ahora con nuestro compañero Rafael Lara, quien se encuentra en otro punto y tiene el reporte. Adelante. Saludos, buenos días, así es, en el día de hoy se celebra el 176 aniversario de la independencia nacional y por supuesto otro elemento de las celebraciones de este día que reviste de mayor interés, una, un interés extraordinario diría yo, es, diría yo, es la rendición de cuentas del presidente de la república Danilo Medina, la octava de su mandato y la última eh, de su gobierno a propósito de que ya pues en agosto, el 16 de agosto de este año cumple su segundo mandato de cuatro años. Eh, diversos sectores de la sociedad civil, la clase política, pues eh, tiene una gran expectativa en torno a lo que dirá hoy en su discurso el presidente Danilo Medina a propósito de la situación política eh, que se presenta eh, en el país actualmente luego de la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero. Eh, muchos esperan que el presidente Medina eh, pues eh, toque de manera muy puntual el tema a la solución a esta crisis que se ha generado en el país y por supuesto eh, lo que tiene que ver con lo que es la ejecutoria de su gobierno de este año, del año eh, fiscal que se presenta y por supuesto eh, es una especie de rendición de cuentas de los ya casi ocho años de gobierno a propósito de que no tendrá otra oportunidad para hacerlo. Eh, como pueden ustedes observar aquí en la explanada eh, del Congreso Nacional, todavía hay algunos eh, pues, eh, aspectos de organización. Eh, han llegado algunos de los invitados y, por supuesto, un gran dispositivo de seguridad en todo el entorno, como se acostumbra. Y, pues, aún más a propósito de que en el día de hoy eh, se espera eh, una gran cantidad de personas, sobre todo eh, gente que apoya el gobierno del presidente Danilo Medina, que ya han anunciado que estarían apostados en el entorno del Congreso Nacional apoyando su ejecutoria. Y por supuesto, aunque en esta zona no se ha anunciado la presencia de adversan al gobierno del presidente de la república eh, yo diría que también se estaría a la expectativa ante cualquier reclamo, cualquier persona que pudiera presentarse eh, con pancartas haciendo algún tipo de, de manifestación independiente a lo que eh, está ocurriendo o lo que va a ocurrir en la plaza de la bandera en el día de hoy que hay una, un llamado a manifestación mayor observar, ese es el ambiente que se está desarrollando aquí, el programa es el siguiente eh, a partir de a las 10 de la mañana estaría hablando el presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez y luego entonces le corresponde al presidente de la República Danilo Medina, eh, como es costumbre, el discurso del presidente de la República eh, se extiende por más de una hora, una hora treinta minutos o más, de manera que vamos a esperar eh, cuál será la extensión y el contenido del presidente de la república, pero sí señalar que hay una gran expectativa en torno a lo que dirá el presidente de la república. Hemos estado conversando con expertos en el tema político y también representantes de organizaciones sociales y bueno, algunos politólogos entienden que el presidente debe concentrarse más en, en señalar o dar una respuesta contundente en torno a la solución de, de la crisis política que vive este país a propósito de la suspensión de las elecciones municipales, como dije antes. Y eh, sobre todo en lo que tiene que ver con dar respuesta en torno a qué ocurrió este 16 de febrero que se suspendió eh, eh, la, estas elecciones. Eh, también, pues, otros señalan que eh, debe poner atención también a lo que es lo promover y presentar lo que es la ejecutoria de su gobierno, pero no tan importante este punto, cómo eh, dar respuesta a lo que espera la población.
que a propósito es un, una situación a decir, nunca antes vista en el país debido a que es ahora la clase media, media alta, la que está reclamando eh, un sector que tradicionalmente se maneja de forma muy discreta, eh, toma sus decisiones y pues de acuerdo a los expertos es ahí en este segmento poblacional donde tradicionalmente en los procesos electorales se refleja una mayor abstención de en las votaciones. Sin embargo, son ellos los que han alertado esta estas manifestaciones que se están llevando a cabo que en el día de hoy se espera que sea masiva. Eh, así está el día, vamos a esperar que empiecen a llegar eh, los legisladores, así como los funcionarios de este gobierno, del presidente Danilo Medina, eh, tanto eh, los legisladores de la oposición como los oficialistas, para entonces llevar a todos ustedes eh, cuáles son las expectativas y las posiciones de algunos de ellos, a propósito de que eh, ya hay la información en la Cámara eh, de los Diputados de la oposición de que supuestamente eh, se estarían haciendo presente en la Asamblea, sin embargo, no estarían presentes en todos estos actos. Vamos a ver... Eh, ¿Cuál es el argumento de ellos en ese sentido eh, más adelante cuando empiecen a llegar a los actos de este día de rendición de cuentas del presidente de la República, Danilo Medina? Por el momento es toda la información. Yo retorno con ustedes al estudio.